in the picture below the triangle is divided into three small triangles by joining the centroid to the three vertices prove that all three triangles have the same area adhaithu thaale figure il oru triangle vachittunde adinde centroid il ninnu moonu vertices ilekkum join cheyidukonde മൂന്ന് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ സെയിം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിലേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് സെൻട്രോയിഡിന് ജി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജിയിൽ നിന്നും എ ബി എന്ന സൈഡിന് മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ കാണണം അല്ലേ ഏരിയ കാണാനെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഹൈറ്റ് വേണം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന വർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഈ എ ബി എന്ന സൈഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം ഇതിന് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ജിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ലൈന് നമ്മുടെ സി ഇ എ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് എന്ത് കൊടുക്കാം എഫ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സി യുടെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സി എഫും എഫ് ഇ ഒക്കെ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ എന്താണ് എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് എഫ് ജി ഇ ഡിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയിലെ ഒരു ലൈൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എഫ് ജി ഇ ഡിക്ക് പാരലൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു തിയറി ഉണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതെന്താണ് ഇനി എനി ട്രയാങ്കിൾ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു വൺ സൈഡ് കട്ട് അതർ ടു സൈഡ്സ് ഇൻ സെയിം റേഷ്യോ So in triangle CED, FG is a line parallel to side ED. So FG cut other two sides CE and CD in same ratio. FG in the line is CE in the side and cut in the ratio in the line. സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് ഈസ് ടു ഇ എഫ് ഇ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മറ്റേ സൈഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്താണ് സി ഡി എന്ന സൈഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ സി ജി ഈസ് ടു ജി ഡി അല്ലേ സോ സി എഫ് ഈസ് ടു എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ജി ഈസ് ടു ജി ഡി സി ജി ഈസ് ടു ജി ഡി എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് കാരണം എന്താണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ആണ് അല്ലേ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻട്രോയിഡ് അല്ലേ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് സി ഡി കൂടാതെ സി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് സി ഡി അതുകൊണ്ട് സി ഡി എന്താണ് മീഡിയൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച മറ്റൊരു തിയറുണ്ട് എന്താണ് അതായത് സെൻട്രോയിഡ് ഡിവൈഡ്സ് മീഡിയൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ജി എന്ന സെൻട്രോയിഡ് സി ഡി എന്ന മീഡിയനെ ടു ഈസ് ടു റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സി ജി ഈസ് ടു ജി ഡി എത്ര ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്നും മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആയിരിക്കും ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സി എഫ് ഈസ് ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അല്ലേ അതായത് എഫ് ഇ വൺ ആണെങ്കിൽ സി എഫ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഇ എച്ച് ആണെങ്കിലോ സി എഫ് അതിൻ്റെ ടു ഈസ് അതായത് ടു എച്ച് ആയിരിക്കും സോ ലെറ്റ് എഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ഇ എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം ദെൻ സി എഫ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടു ഈസ് കാരണം എഫ് ഇ വൺ ആണെങ്കിൽ സി എഫ് അതിൻ്റെ ടു എയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ എച്ച് ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് അതിൻ്റെ ടു എയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഇ എന്തായിരിക്കും സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി എഫ് പ്ലസ് എഫ് ഇ ആണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് 
കാരണം എഫ് എച്ചും സി എഫ് ടു എച്ച് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ത്രീ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയാസ് കാണാം അത് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയുടെ ഏരിയ കാണാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ഹാഫിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഞാൻ ഈ എ ഡി എന്ന സൈഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഏത് സൈഡാണോ നമ്മൾ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും അതിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എ ഡി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് സി ആണ് സിയിൽ നിന്നും എ ഡിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് സി ഇ ആണ് അല്ലേ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ എച്ച് ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ എച്ച് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഞാൻ ഈ ഡി ബി എന്ന സൈഡായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഡി ബി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഡി ബിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻറ്റുകൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് സി ആണ് സിയിൽ നിന്നും ഈ ഡി ബിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് സി ഇ തന്നെയാണ് സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഈ ഡി ബിക്ക് പകരം ഞാൻ എ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ഡി ബിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് സെൻട്രോയിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് സി ഡി അപ്പോൾ മീഡിയം വരുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ബിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ബിക്ക് പകരം ഞാൻ എ ഡി ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻറ്റു ത്രീ എച്ച് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് റീസൺ എഴുതാം ഡി ബി സി കൽ ടു എ ഡി ബിക്കോസ് ഡി ഈസ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ജി ഡിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഞാൻ ഈ എ ഡി എന്ന സൈഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റോ ഏ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സൈഡാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ആ സൈഡിലേക്കുള്ള പെർപെൻറ്റുകുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് എന്താണ് ജി ആണ് ജിയിൽ നിന്ന് എഡിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് അത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതായത് എഫ് ഇ തന്നെയാണ് അല്ലേ രണ്ടും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എഫ് ഇ നമ്മൾ എച്ച് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ജി ബിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഞാൻ എന്താണ് ഡി ബി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റോ ഡി ബി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഡി ബിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് ജി ആണ് അല്ലേ ജിയിൽ നിന്നും ഡി ബിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഇതാണ് അതെന്താണ് ഈ എഫ് ഇ തന്നെയാണ് അല്ലേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ സോ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഞാൻ ഡി ബിക്ക് പകരം നമ്മൾ എ ഡി ഒന്ന് കൊടുക്കുക കാരണം ഡി ബിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ സോ എ ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ജി സി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ജി സി കാണാൻ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്നും അതേപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ജി ഡിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു
that is area of triangle ACD and there is no equation one no go half into AD into H and 3H and minus area of triangle AGD and then equation 3 lo no go half into AD into H here under terms ilum half into ad into 3h enna term ilum half into ad into h enna term ilum endu common aanu half into ad common aanu le appo adu porthu edukkam baaki endu undu 3h minus h that is half into ad into 3h minus h endanu 2h alle so this is half into AD into 2H. The area of triangle ACD and then half into AD into 2H. This is equation 5. Now we will see the area of triangle CGB. This triangle area we will see the area of triangle BCD. The area of triangle BCD is the area of triangle BCD. That is the area of triangle BGD. This is the small triangle. This is the triangle BGC. So, the area of triangle BGC is equal to the area of triangle BCD. The area of triangle BCD is equal to the area of triangle BGD. This is the area of triangle BGD. This is the area of triangle BGC. So, the area of triangle BGC is equal to the area of triangle BCD minus the area of triangle BGD. That is, area of triangle BCD and there is no half into AD into 3H. Minus area of triangle BGD and there is no half into AD into H. So, this is the same thing. Half into AD is common. That is the same thing. The other thing is that half into AD is the same thing. Half into AD is the same thing. 3H. நடக்கல்ல சைன மைனச நடமத்த டெமில் half into ad பொருத்தர்த்த பாக்கி h that is half into ad into 3h minus h என்ன 2h அல்லே அப்பு நம்க்கு area of triangle bcg எத்திரக்கிட்டி half into ad into 2h இதினி equation 6 என்ன கொடுக்காம் இனி நம்க்கு இந்த area of triangle agb இங்கு நான் கண்டு விடிக்கியும் இத் triangle நாகத்து 2 triangle சுத்து ஒன்ன triangle AGD यும் ஒன்று triangle BGD यும் இற்று அண்டு triangles இந்த area நம்மலும் separate கண்டு விடுச்சு so area of triangle AGB is equal to area of triangle AGD plus area of triangle BGD that is area of triangle AGD என்று இருந்து நம்மலும் equation 3 இல்லும் நோக்கு half into AD into H plus area of triangle BGD and there is no equation 4 no go that is half into AD into H so this is half into AD and the other 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 half into AD that is half into AD AD into H plus H and then 2H. இதினி equation சென்ன கொடுக்காம். அல்லையா? அப்போது நம்மலும் இம் மூன triangles இந்தையும் area வண்டுவிட்டுச்சு. எதக்கியான் இம் மூன கொட்சின்லும் பண்ணிட்டுலும் மூன triangles ஒன்ன triangle ACG, ஒன்ன triangle BCG, ஒன்ன triangle AGB. அப்போது இம் மூன triangles இந்தை area நம்மலும் கண்டுவிட்டுச்சில்லையா? area of triangle ACG, half into AD into 2H. equation 5 equation 7ல் பரியின்னும் area of triangle AGB half into AD into 2H தன்னியானில்லே கோச்சின்ல பார்ண்டுடில்லாம் 3 triangles இந்தையும் area நம்மல கண்டுவிட்டுச்சு அது 3 என்றுவனு equalனு hence we prove the 3 triangles formed by joining the vertices to the centroid have equal area.